Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment vous en êtes de votre journée, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va trop bien. Déjà, je suis trop content de vous retrouver. Et deuxièmement, on va parler d'anime. Et dès qu'on parle d'anime, moi, je suis un gars heureux. Mais en même temps, je me dis, hmm, vous êtes peut-être nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Alors, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans l'émission « Si tu es curieux », émission dans laquelle j'ai envie de vous donner envie de revoir ou de voir un anime, d'attiser votre curiosité. Et pour ce faire, aujourd'hui, on va parler de Psychopath, un anime qui traite de la justice. Et je vais essayer de vous démontrer que cette série est trop bien et qu'il faut la voir. Et déjà, dans un premier temps, ce qu'on va se faire, on va parler du contexte, de quoi ça parle et de comment ça en parle. Et ensuite, sur cette notion de justice, je vais me permettre une petite comparaison avec l'anime Death Note qui lui aussi traite de cette notion de justice. Et on va voir comment Psychopath finalement amène sa pierre à l'édifice sur le traitement de ce sujet et donc pourquoi c'est trop bien. Mais attendez, avant que je n'essaie de vous convaincre de quoi que ce soit, de quoi parle Psychopath En fait, on évolue dans une société japonaise futuriste dans laquelle on a réussi à percer les secrets de l'âme. On est capable de lire le psyché de l'être humain et c'est possible grâce au système Sibyl. Et fait quoi ce système Sibyl Il a établi une grille d'évaluation qui est basée sur le coefficient de criminalité. Et il dit quoi ce coefficient Si vous êtes entre 0 et 99, vous êtes considéré comme un citoyen non dangereux, voire modèle, voire normal. Et plus ce coefficient est bas, mieux c'est pour vous. Par contre, si vous êtes au-dessus de 99, mais en dessous de 299, vous êtes considéré comme un criminel latent et il y a deux choix pour vous. Soit vous allez dans un centre de rééducation mentale dans lequel vous restez et vous vous rétablissez votre coefficient, donc vous retournez à la vie civile, ou alors ce coefficient ne s'améliore jamais et vous êtes emprisonné jusqu'à ce que cette valeur descende. Et troisième cas de figure, votre coefficient est au-dessus de 299. Alors là, Sibylle juge que vous ne rapportez plus rien à la société et que vous êtes un criminel à exécuter. Et ce n'est pas sans nous rappeler un petit bonhomme qui nous disait la chose suivante. Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Enfin bon, une fois qu'on a posé ce contexte, vous êtes en mesure de me dire, mais finalement, ok, ça c'est cool, mais comment on met en place un tel système ben, Comme toute machinerie ou comme tout système, il y a un rouage, voire plusieurs rouages. Le premier ici serait les inspecteurs qui auront le rôle de policiers qui vont enquêter, débusquer les criminels latents et essayer de les enfermer. Mais vous en doutez bien, les inspecteurs sont des êtres humains comme les autres. Donc si ça parle du psyché ou du mental, Forcément, ce que nous vivons, ce que nous voyons peut affecter notre coefficient de criminalité et donc le faire augmenter. Et afin de protéger les inspecteurs de ce genre de choses, nous avons le deuxième rouage qui sont les exécuteurs. Ce sont des anciens criminels latents que le système civil a jugé qui pouvaient être utiles dans ce rôle. Et donc ces exécuteurs, ils vont faire quoi Ils vont se confronter à l'action, ils vont se confronter finalement à ces expériences qui peuvent nous impacter et donc faire augmenter notre coefficient afin de protéger les inspecteurs. Et là, pour que tout ça puisse tenir en place, nous avons le troisième rouage qui est le dominateur. C'est une arme qui est directement connectée au système civil qui permet de juger instantanément les personnes en face de soi. Et donc, comment ça se présente Si on reprend l'exemple du coefficient, vous êtes entre 0 et 99, un dominateur est pointé sur vous, il ne va rien se passer. Par contre, vous êtes au-dessus au de 100 et en dessous de 299, alors là, le dominateur va passer en mode paralysant et vous allez finir dans un centre de détention mentale. Par contre, si vous êtes au-dessus de 299, comme je vous le disais, là, le dominateur n'a plus rien à foutre de vous, il va vous carchériser la bouche. Donc là, on a la présentation du contexte. On sait comment ça se passe un petit peu dans ce Japon futuriste. Mais si on va s'intéresser à l'œuvre, comment l'œuvre traite de la justice, c'est là que ça devient intéressant et c'est là que vous devez vous accrocher à mes paroles. Afin que nous puissions parler de comment Psychopath s'y prend pour traiter ce sujet, comme je l'ai dit en début de vidéo, on va faire un petit crochet par l'anime Death Note qui lui aussi traite de la justice. Et pour moi, dans Death Note, la justice est quelque chose d'assez nébuleux. C'est une notion morale, c'est une valeur judiciaire, c'est une représentation par des textes de loi. Ou alors ce sont des, des interprétations différentes. Et d'ailleurs, quand on observe Kira et elle, c'est vraiment deux représentations, deux interprétations de la justice qui sont poussées à leur extrême jusqu'à leur 
opposé le plus total. Et donc, comme on a pu le voir avec leur match de tennis au sein de leur université, c'est à celui qui aura été le plus puissant, le plus malicieux, à celui finalement qui aura été le plus fort, qui aura raison et donc sa justice sera donc celle qui est la plus vraie ou la plus proche de la vérité. Mais au final, en tant que spectateur, quand on a fini Death Note, on n'a pas en fait de réelle réponse. On peut juste nous aussi interpréter et dire « Moi, je pense que elle est le meilleur représentant de la justice et Kira, alors lui, c'est vraiment lui le meilleur représentant de la justice. » Donc finalement, c'est toujours aussi nébuleux au début qu'à la fin. Certes, on a des éléments de réponse pour nous, fouir, nous forger notre opinion, mais rien de plus. Du coup, petite conclusion de Death Note, il nous présente une vision de la notion de justice qui est en 2D. Parce que finalement, cette dernière n'est qu'un instrument pour elle et Kira dans leur confrontation de vision. Et c'est là qu'intervient Psychopath et nous ramène dans une troisième dimension. Pourquoi Parce qu'en réalité, le système Sibyl est le visage de la justice. On pourrait littéralement dire que c'est un personnage qui a ses propres opinions, ses propres convictions et son propre but au sein de l'anime. Et finalement, ça devient un triangle de communication entre trois canaux. Quels seraient ces canaux Dans un premier temps, on avait vu que le système civil communique avec les inspecteurs et les exécuteurs. Par contre, Sibyl communique aussi avec les civils normaux. En faisant quoi En leur disant « Je suis tellement poussé dans ma technologie que je peux te dire que ce métier est fait pour toi, ce métier est fait pour toi ou tel avenir est fait pour toi. » Et comment les citoyens lui répondent ben, En lui faisant confiance et les inspecteurs et les exécuteurs communique avec ses citoyens en les protégeant, en essayant de leur donner un cadre de vie idéal. Et donc, on a vraiment trois entités qui interagissent. La justice n'est plus du tout un instrument. Il participe à la construction de la mythologie de l'œuvre. Et c'est là que je trouve que Psychopath est vraiment très, très, très fort. Puisque à la fin de chaque saison, on n'a pas en fait une notion de brouillard où on se dit « Ah ouais, en fonction de tel personnage, je pense que je peux me dire que la justice... Est... » Non, la justice étant lui-même une entité qui interagit au sein de l'œuvre, il pose ses petites boules sur la table et dit « Voilà les conclusions à laquelle je suis, auxquelles pardon, je suis arrivé » par rapport à la société, mais aussi par rapport à moi-même. Et en fait, quand tu observes la société de Sibyl, finalement, tout le monde est en mode « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le faire, donc je vais laisser le système Sibyl le faire ». Et même toi, en tant que spectateur, tu es happé par ça parce que comme ce, 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 cette justice a un visage, toi aussi, tu n'as plus trop de questions à te poser et donc il n'en tient qu'à toi de faire preuve de raison et de pousser la réflexion encore plus loin. Et c'est là, pour moi, toute la force de Psychopath. Alors, je sais que j'en ai pas assez dit, mais j'ai envie de trop en dire, mais on perdrait l'intérêt de ce format qui doit être le plus court possible. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a donné envie de regarder Psychopath Et est-ce que surtout vous voulez que j'aille beaucoup plus loin Puisque là, je vous ai vraiment donné que les grandes lignes. Donc d'ici à ce que vous me répondiez, je vous souhaite une très 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 longue et belle vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.